tous, euh, à tous ceux qui suivent euh, cette série euh, qui traite d'eschatologie, de, euh, amicalement appelée « Eschatologie pour les nuls euh, ». Une fois de plus, je tiens à préciser que le, le choix de ce titre ne veut nullement être un mépris euh, envers quiconque. C'est simplement une forme éditoriale pour euh, mentionner les nuls étant ceux qui n'ont euh, qui pas beaucoup de connaissances sur un sujet et qui aimeraient ça les accroître. Donc, euh, c'est dans ce sens-là. Donc, veillez le recevoir euh, dans cette attitude-là, puisque c'est dans celle-là qu'on qu a choisi ce titre. Donc, Eschatologie pour les nuls, deuxième séance euh, ce soir, jeudi, euh, jeudi le 17. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous aide. Évidemment, comme vous allez le voir ce soir, on va s'intéresser euh, quand même beaucoup à la souveraineté de Dieu ce soir et, en, et très certainement encore la semaine prochaine. Et puis, vous pourriez vous demander, mais pourquoi, pourquoi mettre autant de temps sur la souveraineté de Dieu, puisque ce n'est pas de ça dont il s'agit, mais bien d'eschatologie, donc de toutes ces questions de la fin des temps. Eh bien, c'est que j'oserais une petite image comme ça pour euh, comprendre la raison. C'est que euh, la, la souveraineté de Dieu, là, cette doctrine est à la théologie ou est à l'eschatologie, c'est qu'une boussole est, est à quelqu'un perdu en forêt, en quelque sorte. Et si on est perdu en forêt puis qu'on ne retrouve plus les repères, mais si on a une boussole, euh, on va suivre attentivement ce que la boussole nous donne comme information pour assurer une bonne direction. Euh, maintenant, il se peut qu'on euh, on, on, on se demande où est-ce qu'on s'en va exactement, mais la boussole, la boussole va nous rassurer que la direction qu'on prend est bonne. Donc, la souveraineté de Dieu agit de la, cette façon-là. Il arrive plein d'événements qui sont quelquefois déstabilisants dans cette vie, dans ce monde, des, des situations politiques ou des situations catastrophiques actuellement, la pandémie de COVID-19 est juste un événement parmi tant d'autres. Il y a plein, plein, plein d'affaires. Et à travers tous ces, ces, ces ensembles, ces fléaux qui peuvent nous déstabiliser, eh bien, qu'est-ce qui est notre assurance, là? Et parce, dans, dans la marche pratique ici, là, qu'est-ce qui est notre assurance? Qu'est-ce qui nous conserve notre paix, euh, qui fait qu'on continue à fonctionner dans cette euh, société? On continue à y travailler, on, on continue à s'occuper des nôtres, à s'occuper de nous-mêmes, on continue à marcher avec Dieu. Eh bien, c'est sa souveraineté. Sa souveraineté nous apprend que Dieu exerce un contrôle complet. Maintenant qu'on se le dit, c'est important de se dire Dieu est souverain, mais il faut, euh, faut mettre de la signification, il faut mettre de la précision biblique sur cette expression-là. Donc, je fais une légère rétrospective de certains points qu'on a vus dans la première séance et euh, rapidement, et ensuite, on va continuer à s'intéresser à la souveraineté de Dieu et euh, à l'eschatologie en fonction des, de certains auteurs importants qui en ont parlé. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux textes prophétiques et aux promesses de l'Ancien Testament qui traitent de la fin des temps, il faut toujours garder à l'esprit que toute connaissance que nous possédons sur ce sujet nous vient de l'Écriture révélée par Dieu à ses serviteurs des prophètes et de nulle part ailleurs. Donc, tout parvient de celui qui exerce un parfait contrôle sur ces événements. Pourquoi mentionner ça ici? C'est que il faut bien comprendre qu'on ne devrait pas être affolé face aux événements qui, qui, qui arrivent dans nos temps, parce que euh, ils sont là, et de toute façon, Dieu nous dit qu'ils vont être là. Euh, et il y a tellement de précision dans l'Écriture sur ces choses, qu'à partir du moment où celui qui les a précisés, c'est celui qui les tient entre ses mains, ces événements-là, ben, il y a comme quelque chose de rassurant d'être entre les mains de Dieu, entre en ses bonnes mains qui nous gardent, qui nous protègent de, de tout ça, puisque lui, l'ayant annoncé, l'ayant annoncé, ça démontre sa parfaite souveraineté sur ces événements-là. Euh, un autre fait important, il s'en suit qu'aucune prophétie qui pourrait être rajoutée par quiconque qui se dirait inspiré de Dieu aujourd'hui, ne serait d'aucune manière être prise au sérieux. Euh, et ce, même si le personnage est connu, aussi important qu'il se prétend être, un porte-parole de Dieu en cette matière, ben, on ne l'écoutera pas. Euh, les prophéties bibliques, le canon de l'Écriture est terminé. Et je sais que des fois, ça a causé des dommages 
que certains interprètes de l'écriture se sont donné un peu un rôle de, de, de porte-parole de l'écriture en disant « voici ce qui va arriver, euh, voici les séquences de comment tout ça va se passer et voici comment les signes vont s'articuler ». Et euh, certains vont même ajouter que « le Seigneur leur a montré en plus ». Ça fait écoutez, c'est comme s'il se donnait une autorité canonique facilement, euh, pratiquement sur, sur les événements de la fin, tout comme j'ai entendu il y a très longtemps des gens qui disaient que le Seigneur leur avait montré qu'il allait revenir bientôt, là. Et, et que là, là, il fallait se préparer à ça, puis qu'ils vont créer une certaine panique dans leur église. Écoutez, euh, on n'a pas à tendre l'oreille d'aucune façon à ces gens-là. Tout ce qu'il y a à savoir sur la fin des temps dans l'Écriture est déjà connu. Et quant à ce qui concerne l'expression « fin des temps », telle qu'on l'utilise régulièrement aujourd'hui dans nos églises, la fin des temps dans l'Écriture ne signifie pas les quelques jours ou quelques années avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, mais l'expression « fin des temps » parle de, 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 de tout ce qui est entre la première venue de Jésus-Christ il y a 2000 ans et sa seconde venue. Donc tout ça, là, cette grande durée de temps, s'appelle « la fin des temps ». C'est-à-dire, la fin des temps, c'est la, la période qui, à partir du moment où le Saint-Esprit vient sur l'Église en acte 2, inaugure une ère qui est appelée l'ère messianique. Donc, Jésus-Christ est le Messie, il est présent sur terre, euh, il, il, il performe l'œuvre rédemptrice, il retourne au ciel, et maintenant le royaume de Dieu est en quelque sorte inauguré. Non pas dans son achèvement, il est sur la terre, partiellement présent, et il va culminer euh, dans sa perfection au retour de Jésus-Christ. Mais ce ne sera pas plus le royaume de Dieu après que ça l'est maintenant. C'est juste qu'on est dans le, comme on utilise souvent l'expression d'Oscar Kuhlman, on est dans le déjà, donc déjà inauguré, mais pas encore pleinement réalisé. Voilà euh, pour quelques éléments de rétrospective. Puisque toute connaissance que nous avons des événements entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ, Puisque ça nous vient de Dieu par sa parole, ben, il est plutôt illusoire de croire que l'on peut retarder <rire> ou devancer les événements par des actions humaines euh, de résistance ou d'hyper-évangélisation quelconque. Écoutez, euh, la venue et le retour de Jésus-Christ euh, ne dépend pas de vous et de moi, ça ne dépend pas de notre zèle, ça dépend du zèle de l'Éternel, ce sont des choses qui lui appartiennent à lui. Donc, laissons Dieu être Dieu et puis ça va bien aller. Donc, puisque c'est Dieu qui annonce ce qui doit arriver d'avance, c'est donc la preuve qu'il est parfaitement en contrôle du déroulement des événements de l'histoire. J'aimerais vous lire un commentaire du docteur Henri Blocher, homme et grand docteur de la parole de Dieu bien connu, euh, qui travaille en France encore aujourd'hui, euh, très, très respecté là, dans les cercles théologiques, M. Blocher, euh, écrit beaucoup, beaucoup de commentaires. Euh, a fait un commentaire dans un article, je mettrai le lien, là, euh, euh, autant dans les archives euh, YouTube en dessous, là, où on peut mettre euh, des commentaires, je mettrai ces liens-là, de, des articles que je cite, et je les mettrai également sur euh, Facebook à la fin de cette présentation. Vous pourrez avoir accès à ces articles-là, mais euh, il fait, euh, on relate un commentaire qu'il avait fait dans, la, dans un site euh, réformé. Il va dire « Certains chrétiens conjuguent volontiers leur foi avec la pratique du survivalisme. » Vous comprenez ici « survivalisme », c'est-à-dire on a la foi en Jésus, mais il y, y a quelque chose à survivre, et le, les, le truc à survivre, ben c'est ces moments de la fin où il y aurait une, une hyper-amplification des, des, des grandes problématiques euh, relié à, à une persécution particulière, la grande tribulation, donc une façon d'interpréter les temps de la fin qui fait que certains chrétiens se mettent en bas en mode survivaliste. Donc, ils vont devoir se préparer, donc comme s'il si fallait mieux se préparer maintenant qu'il y a un siècle, deux siècles ou dix siècles. Donc, en vue de la fin des temps, ils vont stocker des denrées non périssables, euh, s'aguerrir sous technique de survie et vont même jusqu'à s'armer éventuellement. Mais théologie et survivalisme vont-ils naturellement de pair? Alors, Henri Blocher, doyen honoraire de la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine revient sur ce que disent les Écritures des signes des temps et de la notion de préparation à la fin. 
Euh, écoutez bien, c'est euh, deux courts paragraphes, mais c'est très intéressant. Euh, L'éclairage qu'il jette sur, euh, sur les textes eschatologiques il va dire « La Bible et le Christ lui-même évoquent la fin des temps et annoncent un certain nombre de signes. » Comment comprendre ces derniers? Si le Christ invite à se préparer à la fin des temps, effectivement, l'avertissement est assez général quand même. En fait, il s'agit d'être prêt en tout temps. On retrouve le même message dans les lettres, dans les épîtres. Certes, la Bible mentionne des signes, mais ils sont à interpréter avec prudence. Ce ne sont pas des signaux, mais des signes. Les signes dont Jésus parle sont caractéristiques d'une situation plutôt qu'il donne une mesure chronologique. Très important, je répète ça. Les signes dont Jésus parle sont caractéristiques d'une situation plutôt qu'il ne donne une mesure chronologique. D'ailleurs, le Christ avertit que le temps va sembler long, c'est-à-dire le temps de la fin. Guerre, famine, catastrophe écologique mais aussi illusion de paix et de sûreté, etc., annoncées dans le Nouveau Testament, sont des signes de la précarité de notre monde. Il nous, appelle, il nous rappelle que le monde tel que nous le connaissons est destiné à prendre fin. La plupart des signes sont négatifs, ce qui peut être anxiogène. Seule exception, l'annonce de l'Évangile à toutes les nations. Autrement dit, ce que nous rappelle M. M. Blocher, c'est que lorsque dans Matthieu 24, euh, et dans Matthieu 25, mais Matthieu 24 en particulier, il est question des temps de la fin, et qui est question des tremblements de terre, puis de, des soulèvements, puis euh, les guerres, puis un euh, peuple contre un peuple, et tout ça, nation contre nation, vous avez, vous avez, vous avez l'impression que, on peut avoir l'impression qu'il est en train de dire qu'il va y avoir tout à coup, à la fin des temps, avant son retour, une, une amplification de ces phénomènes-là, comme s'il y aurait beaucoup de tremblements de terre tout à coup, beaucoup de guerres, beaucoup de bruits de guerre, beaucoup de famine, beaucoup de toutes ces choses-là, de cataclysmes naturels, et que lorsqu'on verra ça arriver, ça voudrait dire qu'il est prêt de son retour. Mais euh, on entend cette façon de comprendre seulement si on adhère à une idée. C'est-à-dire que si vous adhérez à la matrice suivante, c'est-à-dire que les temps de la fin marquent les quelques années avant un certain millénium ou avant un certain retour de Jésus-Christ, que c est, c est, tout se condense dans cette partie-là, eh bien, ça va, ça va vous apparaître plein de sens. Mais M. Blocher, ce qu'il nous fait remarquer, c'est que si on adhère à une autre matrice, celle que la fin des temps est une période longue qui, euh, qui s'étire tout aussi long que depuis la résurrection et, et l'ascension de Jésus-Christ et la venue du Saint-Esprit dans Acte 2 et son second retour. On est maintenant à tout près de 21 siècles que ça dure. Euh, M. Blocher dit au fond, ce que Jésus-Christ expliquait, expliquait c'était quelle serait la vie dans toute sa normalité sur la terre pendant tout ce temps-là. Donc, les événements ne sont, sont pas des signaux Juste avant son second retour, ils sont un descriptif de la vie qui va se passer. Il dit, donc, d'ici ce que je revienne, là, il va continuer à avoir des guerres, il va continuer à avoir des cris, des, des troubles, des, des, des divisions, il va continuer à avoir des cataclysmes naturels, des famines. Il dit, il va continuer à avoir ça. Donc, il est en train de dire, c'est pas parce que j'ai installé mon royaume que ces événements-là vont cesser, ils vont continuer d'ici à ce que je revienne et établir mon royaume, c'est-à-dire qui est déjà là, mais là que je viens chercher ceux que j'ai rachetés par mon propre sang. Donc c'est en quelque sorte un commentaire très intéressant, comme je vous disais, je mettrai le lien de cet article pour ceux que la chose intéresse. Maintenant, parlons de M. John Piper, qui est un pasteur et un théologien américain bien connu, euh, bien apprécié. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup personnellement. Euh, a fait des textes sur la souveraineté de Dieu. C'est beaucoup, beaucoup intéressé euh, à la souveraineté de Dieu. Et lui pose la question suivante. Euh, souveraineté de Dieu, est-ce qu'on sait de quoi on parle? C'est-à-dire qu'on entend le mot, mais est-ce qu'on on a une définition claire dans nos esprits de qu'est-ce que la chose veut dire? Et dans un, un article en particulier, il va, il, va, il va prendre le temps de nous expliquer la différence entre souveraineté de Dieu et providence de Dieu. Et j'ai cru bon de vous partager un petit bout de cet article-là parce que un peu plus tard, 
euh, je vais vous partager certains textes venant de la Confession euh, Baptiste de Londres de 1689, certains articles, je crois que c'est le 26 et le 27, qui parlent de la providence de Dieu. Et, 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 et quand on lit ces textes-là, on voit qu'il est question de souveraineté de Dieu aussi. Donc, je voulais lire des articles de, de, de cette confession euh, qui explicitent vraiment très bien ce qu'est la providence, la souveraineté de Dieu. Euh, je vais lire également euh, un court texte dans la, le catéchisme d'Edelberg de aussi, qui parle de, de ces points-là. Donc, je vais prendre donc le temps euh, de faire le tour de ce qu'on entend par « souveraineté de Dieu » et providence de Dieu. Encore là, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que ça vient faire d'un cours d'eschatologie? Eh bien, ça vient créer, si on veut, la toile de fond. La toile de fond devant laquelle euh, se placent tous les autres événements de l'histoire biblique, histoire de l'humanité. Donc, nous allons lire quelques textes qui traitent de la providence de Dieu. Et il y a une différence entre souveraineté et providence de Dieu, euh, nous dit M. Piper. Donc, cet article-là venait d'un questionnement que quelqu'un lui avait envoyé, à savoir qu -ce, quelle différence, lui, M. Piper, faisait entre ces deux, ces deux choses-là. Donc, il va dire, la souveraineté de Dieu euh, est son droit, c'est-à-dire le droit de Dieu, le pouvoir de Dieu de faire tout ce qu'il décide de faire. Donc, souveraineté de Dieu, ici, là, euh, la souveraineté de Dieu explique, si on veut, euh, la condition légal et le pouvoir légal de Dieu. En tant que Dieu créateur du ciel, de la terre et de l'homme, c'est donc que toutes ces choses lui appartiennent. Il en est le souverain dans ce sens-là, à la manière d'un roi ici, qui règne entièrement sur tout ce qu'il a créé, et toutes choses lui doivent reconnaissance et soumission. Ça, c'est ce que veut dire « souveraineté de Dieu ». Job, dans Job 42.2, un texte qu'on va lire une couple de fois encore, euh, Job va dire « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne s'oppose à tes projets. » Vous voyez, Job, ici, parle de la souveraineté de Dieu. Il ne parle pas de la providence, ici. Il parle de la souveraineté. La, la souveraineté, c'est la, la, le pouvoir que Dieu possède de faire en sorte que rien ne peut s'opposer à lui légalement. La providence de Dieu, qu'est-ce que c'est, ça la providence de Dieu, c'est Dieu qui prend les mesures nécessaires pour que tout se produise tel que sa souveraineté l'exige. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait pareil. Absolument tout ce qui doit être fait pour la réalisation de ses projets, eh bien, Dieu veille à ce que cela se produise. Donc, la souveraineté de Dieu, c'est le pouvoir légal, le droit que Dieu a d'imposer sa volonté à sa création. Et la providence de Dieu, c'est le moyen que Dieu utilise pour que son pouvoir s'exécute tel que sa volonté le veut. Donc, c'est une nuance de différence, mais qui est quand même assez importante. Et pour s'expliquer, il va citer un texte d'Ésaïe 46, verset 10, euh, où il est écrit « Je révèle dès le commencement ce qui doit arriver ». Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Souveraineté de Dieu, donc tout ce qui doit arriver, euh, Dieu l'annonce d'avance. Et ensuite, le texte continue, « Mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Donc, providence de Dieu. Donc, c'est un texte, Ésaïe 46, 10, qui révèle à la fois la souveraineté de Dieu et à la fois la providence de Dieu. Donc, très intéressant le propos de M. Piper. Et je continue avec euh, M. Piper pour parler de la souveraineté de Dieu euh, dans un autre article où il, il, il mentionne que euh, est-ce qu'on sait de quoi on parle? C'est-à-dire, est-ce qu'on se donne une définition précise de ce qu'on entend par souveraineté de Dieu? Lui propose une signification que je vous lis textuellement. Dieu est tout puissant. Il possède une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance et autorité. On pourrait dire sur la terre et dans les cieux, ça c'est moi qui l'ajoute. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessin ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. Donc ça, c'est une, ça explique exactement ce qu'est la souveraineté de Dieu. Donc Dieu est tout puissant. Il possède une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre forme d'autorité et de puissance. Rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessin ou un plan que Dieu a l'intention 
de réaliser. Et là, je retourne en Job chapitre 42, verset 1 à 4, pour montrer que Job, dans son expérience, euh, ma foi, extrêmement difficile, a, a déjà lui-même, Job, euh, et avec Dieu, expliqué ce fait-là. Donc, Job 42, 1 à 4 va dire, « Job répondit alors à l'Éternel, « Je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. « Qui ose, disais-tu, obscurcir mes dessins par des discours euh, sans connaissance? »« Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilleuses, de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connaissais pas. »« Écoute, disais-tu, c'est moi qui parlerai, je vais te questionner et tu m'enseigneras. » Job 42, 1 à 4, c'est la version sommaire, là, pour ceux qui, qui la connaissent, qui est une version très intéressante, euh, qui des fois rafraîchit notre lecture euh, de l'écriture, d'ailleurs. Euh, si vous lisez attentivement ce texte, et c'est le genre de texte qui mérite d'être lu et relu et relu plusieurs fois. C'est un, un texte fondateur dans l'écriture sur la souveraineté de Dieu et la providence euh, divine. Euh, en ce sens que Job comprend très, très bien, c'est sa confession ici, c'est comme sa repentance en quelque sorte, il comprend qu'il ne comprend pas. Et c'est peut-être une des plus grandes formes de sagesse, c'est savoir qu'on ignore, c'est être capable de faire taire notre bouche à ce qu'on pense qui se passe, qui vient de diverses impressions, qui souvent guident nos pensées, mais le sage, lui, se tait. Et donc, c'est un peu tout le problème à travers le livre de Job. Les amis de Job sont simplement euh, des idiots, si on veut, des manques de sagesse, en quelque sorte, parce qu'ils croyaient. Ils croyaient être en mesure d'expliquer le malheur de Job. Ils croyaient pouvoir dire à Job, « Voici, si tu souffres, on va te dire pourquoi. » Et ça, là, quand on, on lit le livre de Job et qu'on se rend compte du phénomène, on, on devrait réaliser à quel point on fait ça souvent avec des gens autour de nous, des croyants, par exemple, qui passent à travers des temps difficiles, on va juger leur souffrance, on va l'expliquer, on va tenter de mettre nos explications là-dessus. Et au fond, dans l'écriture, c'est un peu une forme de folie. Pourquoi? Parce que personne, mais absolument personne, ni Job lui-même, n'était au courant de ce qui se jouait dans les lieux célestes. Quel était le dessein et les décrets de Dieu pour Job au moment où son malheur lui arrive? Malheur terrible, soit dit en passant. Mais... Euh, et, et donc, c'est comme si Dieu disait « Fermez-la, les gars. Je suis en train de faire quelque chose et vous ne le savez pas ce que je suis en train de faire dans la vie de Job. Donc, dites rien. » Donc, le sage, c'est celui qui est capable de se taire. Et c'est pour ça que Job va dire euh, que parler et tenter d'interpréter une situation euh, permise par la souveraineté de Dieu consiste à obscurcir ses desseins par des discours, va-t-il dire au verset 3, ce sont des discours sans connaissance. Et ça, c'est intéressant parce que l'Écriture nous met en garde, et même chez, chez certains philosophes grecs, cette notion-là, notamment Socrate, on va juste lire une petite chose sur Socrate, avait très bien compris chez certains grecs que le sage, c'est celui qui, qui reconnaît que son savoir est, est rien, donc qui va simplement éviter de parler pour dire ce que son cœur, au fond, ignore. Donc, après les épreuves de, que Job a traversées, une idée toute simple apparaît claire à son esprit. Dieu, Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait, et, il, et, et Dieu sait pourquoi il en est ainsi, pourquoi il le fait ainsi. Donc, ce texte soulève l'importance de la sagesse, qui consiste non à étaler un savoir, une interprétation, comme si on savait quelque chose. Non, la sagesse consiste à ne pas discourir de choses qui sont trop élevées, pour soi ou pour moi. Donc, quand on est en eschatologie, vous allez dire, c'est quoi le rapport en ça puis l'eschatologie? Mais le rapport est énorme parce que lorsqu'on se donne le mandat de prétendre qu'on entre dans une période en ce moment et que là, on voit le dessein de Dieu est en train de s'accomplir à travers un événement, un gouvernement mondial, on dit, on voit ces choses se passer devant nous et là, on est en train de se dire, réveillons-nous, réveillez-vous, vous ne vous voyez pas, gang de pantins, de moutons, vous êtes en train de se... Et là, on est en train d'interpréter ce qui se passe. On est en train de, de, de créer, de mettre un savoir qu'on croit être vrai et que certains vont appeler « c'est ça la vérité qui se passe » et vous devez voir cette vérité-là quand en réalité, euh, la plupart de ces gens-là 
parle de choses qui sont probablement trop élevées pour eux. Et ils vont devoir peut-être se rendre compte dans quelques mois, quelques années, que finalement, ils ont parlé euh, pour rien. Il ne s'est pas passé tout ce qu'il prétendait qu'il arriverait. Voyez-vous, c'est pour ça que je trouvais ça important d'aller visiter cette zone de la sagesse biblique. Donc, curieusement, ce sont les hommes souvent les plus intelligents dans l'histoire qui, qui se sont montrés les plus sages. En d'autres mots, il y, a, il, y a, il y a des personnages très importants de l'histoire qui ne sont pas nécessairement des croyants là, à la limite, et qui sont passés à l'histoire pour avoir été reconnus comme des hommes extrêmement sages. Et une des particularités de leur sagesse, c'était qu'ils avaient l'humilité de savoir qu'ils n'en savaient pas autant. Et, et William Shakespeare avait dit, par exemple, « Le fou se croit sage, et le sage reconnaît lui-même n'être qu'un fou. » est vraiment très bonne. « Le fou, le fou, c'est celui qui se croit sage. Et le sage, lui, reconnaît lui-même n'être qu'un fou. » Donc, très intéressant. Euh, « Socrate, bien connu, hein? euh, grand penseur grec, euh, mort en 399, condamné à mort par la cité, euh, cité d'Athènes, euh, accusé d'hérésie, accusé également d'athéisme. Euh, donc, il, on, on l'accusait, si on veut, d'avoir voulu renverser en quelque sorte les dieux de la cité, puis d'avoir influencé les jeunes, les jeunes gens de la cité à renoncer aux au dieux de la cité. Bref, on avait accusé Socrate de plein de choses. En fait, Socrate n'était pas coupable d'aucune de ces choses. En fait, Socrate, Socrate c'était l'homme qui remettait facilement en question les choses dont on ignorait la certitude. Donc, ce doute-là qu'il mettait sur les choses était interprété par certains comme étant... Euh, la négation de tout ce qui existe, alors que ce que Socrate voulait plutôt dire, c'est que si on ne le sait pas, comment on peut en, en prétendre la certitude? Mm. Voyez-vous, c'était cette espèce d'intelligence euh, du doute euh, sur ce qu'on ignore. Et nous, comme croyants, ben, la seule vérité auquel on peut se, de laquelle on peut se, se, se relever, sur, sur laquelle on peut s'appuyer, disons-le de même, c'est l'écriture qu'on reconnaît pour être vraie. C'est l'écriture dans son contenu écrit, cette théologie. Maintenant, tout le reste, on devrait rester dans un doute, même des fois sur nos, nos capacités interprétées à comprendre. Euh, le sage là-dedans, c'est celui qui doute. D'ailleurs, M. Blocher, euh, j'avais entendu une conférence de lui, euh, probablement dans le monde francophone, une des théologies les plus... Les plus il est plus fantastique. Il peut être remis en question pour toutes sortes de raisons, mais quand même, c'est un monsieur extrêmement brillant. Et euh, j'avais été fasciné par euh, la prudence qu'il avait, surtout avec l'écriture, dans sa façon d'approcher l'écriture, de, 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 de prendre un texte, de l'expliquer. On, on, on sentait chez lui, il avait presque une certaine crainte, ou sinon un très grand respect du texte, comme s'il si osait faire attention... Et, et moi, je l'écoutais, je me disais, hey, si lui a cette prudence-là avec le texte, euh, je devrais peut-être m'inspirer de sa prudence, parce que peut-être que j'en manque, moi, de prudence. J'utilise, j'enseigne l'écriture, je dis ceci, cela, voici ce texte-là, ça dit ça, ça, ça. Puis, des fois, on n'a pas creusé beaucoup avant de parler. En tout cas, je dis ça comme ça. Mais revenons à Socrate. Socrate euh, n'a rien écrit lui-même. Euh, ce sont ses disciples... Euh, Notamment, notamment Platon euh, qui a écrit, puis il y avait un autre, Xénophon, si ma mémoire est bonne, là, qui sont deux, deux de ses disciples qui ont écrit beaucoup à son sujet. Et euh, Platon rapporte, parce que c'est Platon qui nous parle, qui nous rapporte souvent les paroles de Socrate, son maître, dans un ouvrage qui s'appelle euh, « Apologie de Socrate ». Si ça vous tente de lire ça, vous allez trouver ça euh, facilement dans des librairies, sinon <rire> sur Internet, sur certainement des textes gratuits, ça. Donc, Platon disait rapportait une parole de Socrate en disant « Le plus sage d'entre vous, homme, c'est celui qui a reconnu, comme Socrate, que sa sagesse n'est rien. » Donc, pouvez-vous imaginer qu'un des hommes les plus brillants de l'histoire de l'humanité, en dehors du champ biblique, si on veut le dire comme ça, Socrate, a, a été reconnu d'une intelligence suprême parce qu'il est parmi les hommes celui qui remet en question son propre savoir. Et on s'est dit, wow, ça c'est de l'intelligence. Donc c'est dans le domaine de l'eschatologie que nos prétentions à discourir des événements de la fin des temps montrent le mieux notre manque de sagesse, car dans les faits, comme Job, 
bien souvent, nous parlons de ce qu'il nous est impossible de savoir avec certitude. Effectivement, si on pense que ceci ou cela s'en vient, euh, ce n'est pas qu'on ne pourrait pas le dire, c'est juste qu'il faudrait le dire avec la prudence nécessaire. Tu sais, le genre de prudence qui nous fait dire, ben, « Peut-être que, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'on est en train de voir ceci, puis peut-être qu'on est en train d'observer cela, peut-être. » Mais tu sais, d'avoir cette espèce de juste de présomption d'erreur, de doute sur ce qu'on est en train d'affirmer, puisqu'une chose qui n'est pas arrivée, ben, elle n'est pas arrivée. Donc, on n'est pas souverain, nous, sur les choses pour pouvoir les affirmer à la manière de Dieu. Euh, il y a un texte très intéressant ici, également, dans Daniel 4.35. Euh, c'est dans le livre de Daniel, mais c'est une déclaration qui vient de, de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de l'épopée de Nebuchadnezzar, où à un certain moment donné, euh, après les prophéties, <coughs> les descriptions que Daniel fait des grandes... Euh, des grandes réalisations de la statue, de, de tout ce que Daniel va expliquer, les songes de Nebuchadnezzar. Euh, à un moment donné, dans la tête de Nebuchadnezzar, les fils se touchent, comme on dit, et euh, il se prend d'orgueil, et puis euh, il se trouve grand. Ah, c'est moi qui ai réalisé tout ça, c'est moi là, qui ai implanté tout ça, c'est moi, moi, moi. Et puis, euh, tout à coup, Dieu va dire, euh, ben, Nebuchadnezzar, euh, euh, je vais t'humilier un peu, et il passait à travers euh, plusieurs années, je pense que c'est 6-7 ans, euh, de folie, littéralement, où, où littéralement il était comme une bête avec les ongles longs et tout ça. Et puis, euh, éventuellement, au bout d'un certain nombre d'années, Dieu l'a guéri de ça, il l'a sorti de, cette, de ce malheur. Et euh, voici ce que Nebuchadnezzar déclare dans Daniel 4.35, en parlant du Dieu très haut, le Dieu de Daniel, il va dire « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. » Pour ceux qui, qui tripent euh, esprit méchant, démon, et, et, et toute cette panoplie de, de créatures célestes, il faut tout de même savoir que, ici, le texte déclare que Dieu fait ce qui lui plaît avec l'armée des cieux. Donc, encore ici, même dans tout le domaine de la démonologie, il euh, faut faire attention à ce qu'on fait dire. Moi, j'ai entendu des gens, des chrétiens, affirmer des choses sur l'activité démoniaque que l'Écriture ne soutient pas, mais qui est une excroissance d'interprétation de l'un et de l'autre, qui va dire « oui, les démons peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, ils peuvent produire tel effet ». Et là, on lance un paquet de trucs comme ça. Euh, qui viennent de témoignages de gens qui prétendent avoir vécu ceci, ceci, ceci ou cela et qui inventent littéralement, je dirais, un, un discours démonologique qui est en périphérie de l'écriture, euh, comme s'ils si avaient, eux, ces créatures-là, une certaine liberté d'action qui pouvait échapper au contrôle de Dieu et qu'on était dans une espèce de guerre et il faut avec Dieu, accompagner Dieu dans ce combat contre ces créatures-là. Vous voyez, ça peut aller extrêmement loin, ce genre d'affaires-là. Eh bien, ce texte-là renverse cette idée. Dieu fait ce qui lui plaît avec l'armée des cieux, ange déchu ou non déchu. De toute façon, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, je crois que c'est au chapitre 1 ou 2, où il va dire que, euh, en parlant des, euh, des créatures euh, démoniaques, il dit il les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, écoutez, il faut suivre l'écriture et non pas les rumeurs et les pensées périphériques de l'écriture. Donc, je répète, il agit comme il lui plaît sur l'armée des cieux et aussi avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main qui lui dise Que fais-tu donc, c'est une déclaration qui est extrêmement intéressante, notamment si on est en train d'observer la scène internationale et politique et on se dit qu'on devrait redouter un nouvel ordre mondial, une gouvernance mondiale, ou appelez ça comme vous voulez. Euh, les hommes veulent faire ça, puis là, nous, on a l'impression, comme croyants, bien, nous, on le sait, on le voit qu'ils sont en train de le faire, ils disent qu'ils veulent le faire, et l'écriture qu'on interprète comme étant à travers des textes qui nous disent qu'ils veulent le faire, et là on se dit, il faut empêcher ça. Mais écoutez, si des hommes veulent faire une chose et que Dieu leur permet de la faire, vous vous empêcherez pas ces hommes-là de le faire. Et si Dieu a choisi que ces hommes-là n'arrivent pas à leur fin avec un, un tel gouvernement mondial, ben c'est comme la tour de Babel. Le jour où Dieu a, dit, a décidé que c'était assez, la tour de Babel, ben il, a, il a fait arrêter la construction, puis il n'y a pas eu besoin d'un décret. 
ministérielle ni d'une entente avec le syndicat des bricleurs de la tour de Babel. Quand Dieu décide souverainement qu'une chose arrête, eh bien la chose arrête. Si Dieu permet qu'une chose se continue, elle se continuera. Ésaïe 46, 9 à 10. « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté, dit l'Éternel. » Maintenant, j'en viens à vous lire quelques textes. Je sais que j'en ai beaucoup à lire. Euh, J'ai hésité avant de les mettre tous parce que je me disais, est-ce que ça n'en fait trop? Puis après ça, je me suis dit, ben peut-être que ça vaut la peine de prendre le temps nécessaire puisqu'on a du temps en masse tout au cours de cet automne à travers ce cours. On va peut-être continuer ça après les fêtes, euh, en janvier s'il le faut. Euh, continuer à s'intéresser à la souveraineté de Dieu et à l'eschatologie. Donc, je me suis dit, ça vaut peut-être la peine de prendre le temps de, de lire certains textes, certains versets bibliques euh, qui, sous différents angles, nous parlent d'un Dieu souverain. Donc, dans le psaume 135, versets 6 et 7, il est écrit, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux comme sur la terre. » Dans les mers et dans tous les abîmes, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs, la pluie, il tire le vent de ses trésors. Euh, ici, c'est Dieu qui est souverain sur sa création. Évidemment, on peut euh, redouter toutes sortes de phénomènes cataclysmiques, écologiques aujourd'hui, euh, bien que euh, moi je ne me veux pas être un pollueur, un destructeur de la planète par la pollution, je crois qu'on doit avoir un respect pour la création de Dieu, c'est absolument évident, mais en même temps, on comprend bien que la terre et les cieux lui appartiennent, et que c'est Dieu qui au bout de l'équation va choisir de savoir ce qu'il fait avec. Et puis, donc, on n'a pas besoin de prendre part à toutes sortes de mouvements pour tenter de sauver la planète, parce que ce n'est pas tellement la planète que Dieu veut sauver. Il n'est pas venu sauver l'homme de sa condition humaine, il est venu le sauver de sa condition pécheresse en vue d'une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, c'est déjà prévu que, que Dieu va restaurer toutes choses qui ont été détruites par l'homme. Mais entendez pas que je suis pour... Euh, la négligence, c'est pas ce que je veux dire du tout, mais à tout le moins, si on a du temps à mettre, on va les mettre dans la parole de Dieu. Et on les mettra pas à essayer de sauver la planète. En tout cas, c'est un avis très personnel là, que je vous envoie ici. Vous pouvez penser d'autres choses. Dans Matthieu 8, 27, euh, vous avez cette cette affirmation des apôtres, et cette fois-ci, c'est en rapport avec Jésus, parce qu'on dit que Dieu est souverain, mais faut-il encore se rendre compte que celui qui est Dieu, c'est ce Jésus qui s'est fait homme. Donc, dans la barque, lorsqu'il a menacé le vent et la mer, les, les disciples ont, ré, ont réagi de la façon suivante, il dit « Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Donc, vous voyez, c'est euh, Jésus, donc ce Dieu souverain. Dans Matthieu 10, <coughs> quelques chapitres plus loin, vous avez Jésus qui va s'intéresser ou qui va, qui va parler de, de sa souveraineté en termes de, de micro-souveraineté, si je pourrais dire comme ça. Il dit « Ne vantons pas une paire de moineaux pour un sou, et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement. » de votre Père qui est dans les cieux, Matthieu 10, 29, euh, montrer que Dieu est souverain au point où il n'est pas souverain seulement sur des choses qui ont de l'intérêt, qui ont de l'importance ou qui ont de la valeur à nos yeux ou même à ses yeux. Dieu exerce une souveraineté parfaite, même sur ces choses qui nous apparaissent sans importance. D'autres textes vont dire qu'il compte chacun des cheveux qui tombent de notre tête. Donc, euh, ce n'est pas parce que Dieu a décidé d'avoir de l'intérêt pour ces choses-là. Non, c est, c est sa souveraineté implique le fait que tout ce qui existe, tout ce qui respire, tout ce qui a la vie, la connaissance et l'être est soutenu par la puissance de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas ignorer toutes ces choses qu'il a créées et sur lesquelles il exerce un parfait contrôle. Allons maintenant sur la souveraineté de Dieu sur les peuples. Parce qu'on a vu souveraineté de Dieu au sens général, on a vu souveraineté de Dieu sur des hommes, on a vu souveraineté de Dieu sur sa création, sa nature. Maintenant, la souveraineté de Dieu sur les peuples. 2 Chroniques 20, verset 6. « N'est-ce pas toi, ô Éternel, qui domines sur tous les royaumes des peuples? Tu disposes de force et de puissance. Nul ne peut 
de résister. Ici encore, euh, vous voyez qu'on parle de royaume de peuple. Euh, donc, d'ensemble, de, coll de collectivité humaine, de, de cette existence des, des ethnies, des langues, tout ça, là, ça, ça lui appartient et Dieu domine sur ces choses-là. Ce texte est pour nous très instructif en vue de nous montrer que peu importe que des hommes souhaitent faire ceci ou cela, et là, je le disais plutôt, mettre sur pied un nouvel ordre mondial, euh, peu importe qui ils sont, Okay, qu'on les dirait Illuminati, franc-maçon, groupe de Bilderberg, de la trilatérale, nommer l'organisation discrète, la, la groupe secret, les, les, ce qu'on appelle les sociétés secrètes, ou, ou toutes ces intentions d'hommes qui, qui veulent prendre du contrôle, que ce soit l'ONU, l'UNESCO, que ce soit Bill Gates, que ce soit peu importe qui ils sont. Euh, le problème, c'est que ces hommes-là n'ont pas que très peu de pouvoir, et ce, même s'il possède des milliards de dollars, il faut juste comprendre que le Seigneur avait déjà réglé le cas de cet homme qui avait construit des silos pour engr engranger son grain, se disait « Repose-toi, mon âme, tu as fait beaucoup d'argent, repose-toi. » Il dit « Insensé, cette nuit même, ta vie va être redemandée. » Donc, je, je me demande des fois, et je demande à des croyants, mais, mais qu'est-ce qui vous fait si peur, finalement face à des événements mondiaux actuels, euh, face à des personnages, à des individus et à des projets, alors que nous, on a un Dieu souverain sur tous ces gens-là, ces peuples, ces projets-là. Donc, ils ne feront rien de plus que ce que le Seigneur souverain de l'univers a décrété qu'ils pourraient faire. Ils peuvent faire des choses, mais regardons-les faire jusqu'à ce que Dieu décide que c'est assez. Donc, aucune nation, aucun personnage, aucun individu qui que ce soit ou quoi que ce soit ne peut faire quoi que ce soit sans que Dieu ne l'ordonne. Et c'est prouvé par l'Écriture dans le psaume 33, verset 10 à 11. « L'Éternel renverse les desseins des nations. Il, est, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours, à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Psaume 33, verset 10 à 11, vous voyez, c'est pittoresque comme texte, là. « Les desseins des nations, ou à la limite d'un individu quelconque, Dieu les renverse à sa guise quand il le veut. » Donc, il n'y a pas besoin de vos prières, de, de, de nos intercessions, de dire « Seigneur, renverse Bill Gates » ou « renverse un tel » ou, ou « tel autre ». Dieu a déjà un plan et les choses... Donc, nous, on est spectateurs de la... Je ne sais pas si je peux dire ça, de la grandiosité de Dieu. On regarde ça, puis on se dit, wow! Un tel jappe plus fort qu'un autre dans un pays en ce moment. On voit ça, les grands, les, les grands politiciens qui, qu à travers les, les dernières décennies, on a pensé que c'était des, des personnages très importants qui allaient faire ceci. Ça, ils sont tous morts. T'sais. On parle de, de Kadhafi dans les années 80, on parle de Arafat, on parle de Saddam Hussein, on parle, puis il y en a plein d'autres, de Poutine, de Trump, peu importe qui. Là. Euh, la seule chose qui est certaine concernant tous ces hommes-là, euh, qui ait été bon ou mauvais, c'est pas ça le point. Le point, c'est que tous ces hommes-là vont mourir un jour et d'autres vont les remplacer euh, et d'autres vont les remplacer quand ceux-ci vont mourir et d'un homme à l'autre, de toute façon, au bout de l'affaire, euh, c'est l'Éternel qui triomphe euh, de tous les projets humains. Euh, Proverbe 16, 9. « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui, en fait, dirige ses pas. » Un autre texte bien connu que j'aime beaucoup. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21 et le psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il ne fait pas un peu ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Maintenant... Euh on va terminer cette euh, seconde séance, euh, permettez-moi, par un texte de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, verset 9 à 11. C'est un des textes du Nouveau Testament qui est très, très clair au niveau euh, de la souveraineté de Dieu, de sa providence et de la façon dont Dieu euh, met en branle ce plan qu'il a de toute éternité. 
et que son dessein va s'accomplir. Et là, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on est dans le Nouveau Testament qui perpétue cette valeur très, très importante et imposante euh, des pouvoirs que Dieu, Dieu possède. Donc, Éphésiens 1, verset 9 à 11. <coughs> Pardon. Verset 9. Euh, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Je sais que quelquefois, on lit la lettre aux Éphésiens, on lit ça rapidement, puis on ne réalise pas ce qu'on vient de lire. « Mystère de sa volonté selon le, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Juste ce court verset-là nous dit tellement de choses. Des bons théologiens pourraient écrire des livres plusieurs livres, juste, juste sur ce court passage-là. D'abord, le mystère de sa volonté. Dieu a une volonté, et croyez-moi, vous et moi n'allons pas percer le mystère de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui va nous le faire connaître. Donc, c'est ce que Paul dit. Et il va nous dire que le mystère de sa volonté repose sur un dessein, mais qui n'est pas malveillant. Il est bienveillant, son dessein. Donc, si vous êtes un être humain comme moi qui vivez actuellement et qui voyez sous vos yeux se passer la trame de l'histoire humaine avec ses bonheurs et ses malheurs, vous, votre compréhension, si elle est biblique, vous devriez être en train de comprendre que tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ici, l'usage de Romains 8, 28 est bien euh, appliqué, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce monde fait partie du plan bienveillant de Dieu pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, ce n'est pas ceux qui aujourd'hui ont des sentiments affectueux envers Dieu. Ceux qui l'aiment, c'est au sens de ceux qui lui appartiennent, les aimants Dieu ou les bien-aimés de Dieu, d'une autre façon de le dire. Donc, c'est comme si Paul disait, euh, « Chers frères, Éphésiens, euh, le plan de Dieu, là, il est bienveillant. » S'il est bienveillant, il n'est donc pas malveillant, puis s'il n'est donc pas malveillant, je, je peux reposer mon cœur et mon âme et mon esprit devant les chaos. Je sais que les peuples, les nations, les gens de ce monde tremblent devant les, les événements terribles qui peuvent arriver. Euh, et nous-mêmes, quelquefois, on tremble avec eux parce qu'on est des humains puis on participe à l'émotion de tout ça. Mais au-delà de ces émotions qui sont ébranlantes quelquefois, nous, on peut reprendre notre souffle, notre souffle pardon, par l'Écriture et se rappeler qu'au bout de l'équation, dans le plan de Dieu, toutes ces choses auront été pour vous et moi quelque chose de bienveillant. Et ce plan bienveillant, ce dessin bienveillant, il l'avait formé en lui-même, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa grâce. <rire> il y aurait beaucoup à dire. Euh, je tiens à préciser qu'il y a dans ce texte-là euh, un, un reflet de la réponse accomplie euh, l'exécution accomplie du plan qui répondait à la prière du Notre Père dans Matthieu 6, qui disait que ta volonté, il disait, quand vous allez prier, demandez à Dieu que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Et l'apôtre Paul ici mentionne de réunir toutes choses lorsque les temps seraient accomplis par le Messie qui est déjà venu et qui a accompli, qui a exécuté tout ce qui devait être accompli selon ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament, Christ les a accomplis. C'est lui qui le dit sur la croix, tout est maintenant accompli, mais tout quoi? Ben, tout ce qui avait été annoncé que le Messie devait accomplir, c'est-à-dire non seulement mourir en termes de sacrifice à la croix pour les péchés de l'homme, mais qui plus est, par sa résurrection, se relever et mettre en branle le royaume messianique dans cette forme du déjà et du pas encore. Donc, toutes choses sont réunies en Christ. Lesquelles? Celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre. Et là, le reflet de la prière, c'était euh, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, dans Matthieu 6, c'est avant la crucifixion et avant la résurrection. La chose est une requête à faire à l'éternel, mais dans le monde de Paul, plusieurs décennies après, cette chose étant accomplie, ben l'apôtre Paul, il témoigne de sa réussite. Vous comprenez bien. Donc, c'est un texte qui est très, très intéressant. Donc, dans ce texte fort éloquent, nous apprenons de la bouche de Paul que Dieu avait formé en lui-même un dessein qu'il a mis à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc, voilà, les temps sont accomplis. Euh, cette partie de la prière du Notre Père a trouvé sa réponse. Je vous lis le, le bout du texte, versets 9 et 10, du même texte de Éphésiens 1, mais dans la version sommaire. Euh, regardez comment c'est dit. « Pour que nous connaissions le secret de son plan, ce plan qu'il l'a fi fixé d'avance dans sa bonté en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement, selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. » Ça, c'est la Bible. Éphésiens 1, versets 9 et 10, version sommaire. Pardon. Donc, la première venue de Christ marquait le début des temps de la fin, qui se manifeste par la gouvernance de Christ dans une formule qui, que l'on dit ainsi, le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu qui prend forme dans le temps, dans sa dimension temporelle et terrestre, et qui culmine vers la dimension éternelle lors du retour du Christ ou du Seigneur. Dans les faits, Christ est donc déjà vainqueur, Satan est déjà vaincu et la destinée se montre déjà inscrite dans une suite d'événements qui ne peuvent que culminer vers la pleine révélation du royaume de Christ. Notre vision eschatologique de la fin des temps ne peut regarder les événements politiques de ce monde autrement qu'à travers la lunette de la victoire de Christ. Même si des hommes formant une élite quelconque pensent arriver à élaborer un nouvel ordre mondial sous la houlette du diable ou de l'antéchrist ou de l'homme du péché, ben, ça ne peut qu'échouer. La tentative peut être prise, mais le résultat ne peut être qu'un échec. En quelque sorte, euh, en que, et quelles que soient les décisions politiques que ces hommes mettent en place, ni vous, ni moi, de toute façon, ne pourrons les empêcher, car Dieu reste souverain sur toute action des hommes en mettant des limites à leurs actions en fonction du fait que Christ a déjà été proclamé euh, vainqueur. Donc, euh, c'est à peu près là-dessus que va se terminer la deuxième séance. Euh, les quelques articles que j'ai euh, cités de M. Piper, de M. Blocher, euh, vous devriez retrouver dans le fil d'actualité euh, suite à cette étude Facebook. Les liens, si vous voulez, vous, vous regarderez, vous allez les trouver, c'est sûr. Et pour ceux qui vont regarder cette vidéo, cette séance en archive sur YouTube, dans la section commentaires, je vais aller mettre... Euh, également les liens pour les différents articles. Donc, ça vous permet, si vous voulez, euh, aller chercher plus de ce cours, euh, aller chercher plus d'informations. Ça vaut vraiment la peine, peut-être, de prendre du temps puis lire ces articles-là. Parce que je vous dis, vous allez vous donner un fondement, là, un très, très bon fondement pour comprendre mieux l'eschatologie via l'importance que revêt la souveraineté de Dieu. Et on parle également ici de la providence de Dieu. Donc, c'était ce cours d'eschatologie pour les nuls, moi le premier d'entre tous, <rire> soit dit en passant. Et euh, j'espère vous revoir. On est 17, donc la prochaine fois, jeudi le 24 prochain, euh, pour un autre cours d'eschatologie. Donc d'ici là, ben, portez-vous bien, soyez en bonne santé, que Dieu vous bénisse. Bye bye.